ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோவில் இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆன்சர்ஸை பார்க்க போகிறோம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ மூணுத்துலேயுமே என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் லெசனை பார்த்துருப்போம் செகண்ட் லெசனை பார்த்துருப்போம் இது தேர்ட் லெசன் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் லெசன் அண்ட் செகண்ட் லெசன் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் அதாவது அந்த வீடியோட லிங்கை கொடுக்குறேன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஸோ கிளிக் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர்ஸ் தான் என்ன அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் ஒரு போர்டில் பார்த்தாது அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் வேகமாக எழுதியிருப்பேன் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ நான் சொல்கிறேன் பட் அப்படி சொல்லும்போது அப்பப்போ அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டூ மார்க்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ டூ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது அது முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் என்ன சார் இவ்வளோ கொஷின் எழுதியிருக்காரு நான் எப்படி படிக்க முடியும் அப்படின்ற கேள்வியில் கேட்காதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் தேர்ட் லெசன் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆன்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டரும் கூட சரியா மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் பேஜஸ் அறுபத்தி எட்டு பேஜ் இருக்கு அந்த அறுபத்தெட்டு பேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸை நான் மேக்சிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ண முடியுமோ ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர்ஸை மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணி இங்கே போர்டில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை கஷ்டப்படாமல் எதுவும் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சொல்கிற கொஷின்ஸை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதுக்காக இது மட்டும் படித்தா போதும் அப்படின்னு கேட்காதீங்க இது இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஃபைவ் மார்க் ஓகே இது மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வி கே நாட் கெஸ் இல்லையா ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் மேக்சிமம் இதில் இருந்து வரும் மேபி ரொம்ப ரேர் கேசஸில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் சரியா ஸோ ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை சரியா அண்டு த்ரீ மார்க்கும் இருக்கலாம் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஏன்னா டூ மார்க்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்க மாதிரி சொல்கிற கொஷின் அப்படின்றீங்களா ஓகே டன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபைன் மேக்னட்டிக் டிக்ளினேஷன் அது ஒரு ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டு தான் ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன எழுதுனேன் அப்படின்றது எனக்கே தெரியல ஃபார் சென்னை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஃபார் சென்னை த மேக்னட்டிக் டிக்ளனேஷன் ஆங்கிள் இஸ் மைனஸ் ஒன் டிகிரி எயிட் மினிட் ஒய் இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த கேள்வி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேள்வி ஸோ கொஞ்சம் கரெக்டாக என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் சரியா நான் ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இந்த மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் எழுதும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் யூனிட்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் கம்பல்சரி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிம்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இன் சாப்டர் த்ரீ சரியா கூலிம்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் டேஞ்சென்டில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் மேக்னட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபைன் ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஓகேவா ஸோ மேக்னட்டிக் சசப்டிபிலிட்டி அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து செப்பரேட்டாக கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு கொஷினை கம்பைன் பண்ணி த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க சரியா அப்போ நம்ம இங்கே படித்தோம் அப்படின்னா த்ரீ மார்க்கில் நமக்கு கவர் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் மிஸின் மிஸ்னர் எஃபெக்ட் சரியா ஸோ மிஸ்னர் எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்யூரிஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் க்யூரிஸ் டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறம் க்யூரிஸ் வீஸ்லாம் இதெல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் நீங்கள் கொஷின் பேப்பரை பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் ஸோ மேக் ஷூர் அபவுட் திஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ரைட் ஹேண்ட் தம்ரூல் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம்ரூல் அதுக்கப்புறம் ஃபிலிமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நம்ம லோவர் கிளாஸ் எயித்துலேருந்து இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்ருக்க
தேடுங்க நீங்கள் சரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த லெசனை நம்ம டெஸ்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் டிஃபைன் கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் டிஃபைன் போர் மேக்னட்டான் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ஆம்பியர் சர்க்கிட் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் சரியா ஆம்பியர் சர்க்கிட் எல்லாம் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா அது த்ரீ மார்க்கு டெஃபினேஷன் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அது டூ மார்க்கு ஸோ வாட் எவர் டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க் யூ மஸ்ட் ட்ரா தட் டயக்ராம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த க்ளோஸ்டு இன்டெகர் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அந்த ஒரு கண்டக்டர் இருக்கும் அதை சுற்றி அந்த சர்க்குலர் லூப் அதை நீங்கள் வரைஞ்சே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டெஸ்ட்டில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிமிடேஷன் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் சைக்ளோட்ரனுடைய லிமிடேஷன் ஆக்சுவலாக நம்ம சைக்ளோட்ரான் படிக்கும் போதே அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கும் போதே நம்ம லிமிடேஷன்ஸை கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் இல்லையா அதில் எழுதியே ஆகணும் கண்டிப்பாக டி லிமிடேஷன் ஸோ நம்ம அங்கே படிச்சிருப்போம் பட் இருந்தாலும் இங்கே நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட் ஆன் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் கேன்சர் தெரப்பி ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான் கேன்சர் தெரப்பி ஒரு இம்பார்ட்டனான கான்செப்ஷுவல் கொஷன் நல்லா படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் நான் சொன்னபடி அதுக்கப்புறம் டிஃபைன் ஒன் ஆம்பியர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஓகேவா இதில் தெரியும் லாஸ்டில் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அந்த கேள்வியை பாருங்கள் ஒய் பாஸ் பாஸ்பரஸ் பிரான்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் சஸ்பென்ஷன் ஒயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நல்ல தரவு பண்ணிவிடுங்க இந்த ஆன்சரை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய் வேல்டு மீட்டர் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் பேரலல் டு திஸ் அக்யூ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஏன் நம்ம வேல்டு மீட்டர் எப்பவுமே பேரலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற கேள்வி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லையா எங்கே படிச்சிருப்போம் அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டைசேஷன் அதுலேயும் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ரிலேஷன் ஸோ ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்லேயும் முடிஞ்சிடும் டெரிவேஷன் மாதிரி வரும் ஸோ மேக் ஷூர் அபவுட் தட் ஆன்சர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொயர் சிபிட்டி இந்த கொயர் சிபிட்டி வந்து நம்ம ஹிஸ்டரிசிஸ் லூப்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி டெஸ்ட்டில் நிறைய எழுதியிருக்கோம் இல்லையா சாப்டர் த்ரீயில் இதுதான் நமக்கு தேர்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் த்ரீ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் இருக்குது நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை வெறும் ஃபோர்டீன் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் இருக்குது சரியா டூ மார்க்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி சொல்லியிருப்போம் த்ரீ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபோர்டீன் தான் வெரி சிம்பிள் ஆன்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த த்ரீ மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் அடிச்சு படிச்சிருவீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் கேட்டது தான் இங்கே இருக்கும் இங்கே டெரிவேஷன்ஸ் மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க இங்கே டெரிவேஷன் ப்ளஸ் தீரியை சேர்த்து கேட்டிருப்பாங்க சரி ஓகே நம்ம கொஷின்ஸுக்கு போவோம் த்ரீ மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பார் மேக்னட் பார் மேக்னட் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும் அது ரெண்டாவது கொஷின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன் மூணாவது வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் டார்க் ஆக்டிங் ஆன பார் மேக்னட் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான் தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ பார் மேக்னட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ பார் மேக்னட் வெரி இம்பார்ட்டன் ஆன்சர் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் என்ன சார் அப்படின்னா டயா மேக்னட்டிக் பேரா மேக்னட்டிக் அண்ட் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிஸ்டிங்விஷன் சொல்லலாம் இல்லை அது செப்பரேட்டாக கேட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆன்சரை செப்பரேட்டாக கேட்கறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது இல்லை ஒவ்வொரு ஆன்சர் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டயா பேரா ஃபெரோ வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்லேயே கேட்கலாம் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சர் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது இப்போ உங்கள் மனசில் தோணிச்சுன்னா சூப்பர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரிஸ் லூப் ஹிஸ்டரிசி
அந்த டாபிக் முடியும் போது எண்டில் இந்த ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கரண்ட் கேரிங் சாலினாய்டு அந்த ஆன்சர் நீங்கள் எழுதணும் விச் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ பார் மேக்னட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் நம்ம இது டெஸ்ட் எழுதியிருப்போம் உங்களுக்கே தெரியும் எம்ஆர்ஐனா என்ன அப்படின்னு தான் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில் அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஆன் வெலாசிட்டி செலக்டர் வெலாசிட்டி செலக்டர் நம்ம இந்த சைக்ளோட்ரான யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி செலக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேல்வனோமீட்டர் இன்டூ அமீட்டர் கேல்வனோமீட்டர் இன்டூ ஓல்டிமீட்டர் இதில் எதுனா ஒன்று தான் கேட்பாங்க கவலைப்படாதீங்க இதில் ரொம்ப 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 ரிப்பீட்டடான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கேல்வனோமீட்டர் இன்டூ அமீட்டர் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரொம்ப சின்ன டேம்லர் காலம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கேலர் அப்படின்னா என்ன வெக்டர் அப்படின்னா என்ன டென்சர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆன்சரையும் நீங்கள் படிச்சுங்க டேப்லர் காலமில் கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு த்ரீ மார்க் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எதை பார்த்தாலுமே ஃபைவ் மார்க் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் இங்கே போர்டில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டிஸ்கஸ் ஏர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் டீட்டெயில் ஏர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நீங்கள் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி சொல்லணும் சார் இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ லாஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎம் பிடிஏ பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அண்ட் ஆக்சியல் லைன் உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஈக்வட்டோரியல் லைன் வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் படிச்சுருப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட் சாப்டர் படிச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சியல் அண்ட் ஈக்வட்டரியல் வெரி ஈஸி தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ நம்ம இதை படிச்சிருப்போம் ஹிஸ்டரி ரிசர்ஸ் லுக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு ஏன்னா இங்கே அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோம் ஹிஸ்டரிசஸ் கேவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டூ அ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் ஓகேவா இங்கே நம்ம சொன்ன இல்லையா வெறும் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் த்ரீ மார்க் எக்ஸ்பிரஷன் ப்ளஸ் தீரி நமக்கு ஃபைவ் மார்க் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டூ அ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டூ அ சர்க்குலர் கோயில் கரண்ட் கேரியிங் சர்க்குலர் காயில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கேரிங் சாலின் நம்ம இங்கே படித்தோம் சாலினாய்ட் அதை நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மேனட்டி ஃபீல் அட் அ வெரியஸ் பாயிண்ட் ஆன டாராய்டு டாராய்டு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அது கொஞ்சம் கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நேரத்தில் மேபி கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாராய்டு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு சில கான்செப்ஷன் கொஷின்ஸும் கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்ளோட்ரான் வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் அது உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டைன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபோர்ஸ் ஆன் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருந்து அது என்ன என்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் பட் இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த பேரலல் கண்டக்டர் இருக்கும் So, force between two parallel conductor current, that is, uh, carrying, uh, conductor carrying current. So, parallel conductor carrying current. When it is placed in magnetic field, that is, how do you say it? In the answer, it is very important. It is very important on the 5 mark. But in the 5 mark, you know, you can see the answer in the 5 mark. So, you can see the answer in the 5 mark. So, the concept is very important. If you look at the box, it is very important on the 5 mark. So, you can see the answer in the 5 mark. மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் அண்ட் டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டர் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கேஸில் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சரியா ஸோ அவ்வளோதான் தேர்டு